bạn hãy xem video đầu tiên trong cái series video tutorial của KBB Việt về có cái tên là nhập môn KBB đây là cái video giới thiệu mang tính chất giới thiệu à, gồm có 3 phần là giới thiệu về KBB Report giới thiệu về cái series video tutorial nhập môn KBB này và các kỹ năng cần biết hay là các kỹ năng cần chuẩn bị để có thể thực hành trong cái series video tutorial này thì uh, giới thiệu về cái PP Ramwork uh, Nó là một cái uh, PP Ramwork Được uh, phát triển ở trên nền uh, là ngôn ngữ lập trình uh, PP Tuân theo cái mô hình là MVC Cái mô hình MVC này để mà có thể nếu mà bạn muốn tìm hiểu rõ hơn, chi tiết hơn Thì có thể lên cái trang web của uh, cây PP Việt um, Ở cái địa chỉ là cây PP Việt .com um, Ở trong cái khung sạch thì gõ vào cái từ khóa là MVC thì nó sẽ cho ra một kết quả là một cái bài giới thiệu về rất là chi tiết về cái mô hình MVC này um, KBB Ramwork thì có một cái ưu điểm là miễn phí, dễ dàng sử dụng Nó có hỗ trợ rất là nhiều thành phần mà giúp cho lập trình viên có thể là lập trình một cách nhanh chóng, đơn giản và có tính bảo mật rất là cao tránh được những cái lỗi mà BSP thần khi mà lập trình viên từng hay mắc phải giống như là SQL Instruction chẳng hạn à, Nói về cái series video tutorial nhập môn KBB này thì KBB Việt sẽ cùng bạn xây dựng một cái blog qua đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thành phần cũng như là các cách các thành phần của KBB cũng như là cách sử dụng các thành phần đó thì qua đó là có thể là ứng dụng và tự biến vào những cái dự án của bạn Về các thành phần thì có thể nói sơ sơ qua trong cái phần giới thiệu này Chẳng hạn như là để mà quản lý phân quyền giữa user Ở trong từng cái group khác nhau á Thì chúng ta có một cái gọi là Access Control List Rồi để quản lý cái vấn đề mà đăng nhập của từng cái user Thì có cái component tên là Autocation Nếu mà ở trong cái category á Có cái phân cấp có nhiều cấp á, thì sẽ có một cái uh, um, một cái thành phần gọi là tree behavior uh, rồi hỗ trợ phân trang trong KBB um, rồi sử dụng cái lúc in tiny uh, MCA để mà để mà soạn thảo một cách nơi trực quan và sinh động rồi tiến đến tìm hiểu về các thành phần trong giao diện như là helper uh, Element, cái cách sử dụng về HTML, JavaScript, CSS trong KBB um, Thì khi mà xây dựng, khi mà thực hành thì chúng ta sẽ từng bước từng bước hoàn thiện cái đó Cũng như sử dụng cái công cụ K của KBB hỗ trợ thì có thể hiểu rõ hơn à, Cũng như là thành thạo hơn Trong cái khi mà kết thúc khi mà sắp kết thúc cái um, series video tutorial này thì sẽ có một cái video là gọi là hướng dẫn cách mà đưa cái website lên trên mạng đưa lên trên hosting để mà các bạn khác mọi người dùng khác có thể là truy cập vào cái website của bạn thì cái đó là nằm trong cái video tutorial cuối à, các kỹ năng cần biết các kỹ năng cần chuẩn bị để mà có thể um, thực hành được thì một ít ở đây mình nói là một ít có nghĩa là không có cần phải làm Uh, hiểu hết, có thể là hiểu rõ chuyên sâu về cái ngôn ngữ này Thầy một ít ở đây là BSB Là BSB thì sẽ hiểu về cái cách mà khai báo biến, sử dụng biến Mấy cái cách mà uh, hiện cơ sở dữ liệu lên Giống như là câu lệnh echo chẳng hạn uh, Các um, gọi là những cái uh, uh, điều kiện giống như là sử dụng về cái email nè các câu lệnh như là for is uh, for các vòng lặp for đó cái đó là for là vòng lặp và vòng lặp quay rồi một cái cấu trúc mà để viết cái phấn sân cách gọi phấn sân thì có thể là đơn giản một ít như vậy mà ít của em thì các uh, câu truy vấn cơ sở dữ liệu thực ra thì những câu truy vấn trong ít của em thì rất là ít sử dụng trong kpp chỉ là mình hiểu mình biết nguyên sơ sơ để có thể là mình hiểu nguyên tắc làm việc vì KBB đã chuyển hóa những câu truy vấn đó về một cái dạng ai chung để có thể tránh những cái lỗi lập trình giống như là SQL injection, HTML, CSS và JavaScript 
Ở đây thì cũng một ít cơ bản như là những cái thẻ thông dụng và những câu lệnh thông dụng. Thì nếu mà bạn chưa biết cũng không có gì phải ngại. Thì khi mà làm việc thì tôi sẽ giải thích từng bước từng bước và ý nghĩa của từng câu lệnh. Thì các bạn có thể là vừa học cái KBB Ramwork này có thể là vừa học thêm về cái ngôn ngữ lập trình BP, MS, cái câu truy vấn MSQL về cái HTML, CSS và JavaScript nên cũng không có gì mà phải lo về cái phần này. Thì coi như là đến đây là đã xong cái phần giới thiệu trong cái series video tutorial nhập môn KBSP. Ở trong cái video tutorial tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu về một số thành phần như đây. Thì do đã nói thì KBB Việt sẽ cùng bạn bắt đầu từ con số 0 Chúng ta sẽ chỉ có là cái gọi là cái cái đề tài Những cái yêu cầu của đề tài để đặt ra là sẽ làm cái gì à, Cái cái blog này sẽ có những cái chức năng gì Và người nào sẽ sử dụng và vân vân Thì chúng ta sẽ tiến đến phân tích yêu cầu Để có thể mà thiết kế một cơ sở dữ liệu Ở trong cái video tutorial tiếp theo Thì sẽ giới thiệu các bạn một cái công cụ gọi là Power Designer Cũng như là hai cái mô hình Hai cái mô hình là CDM và PDM. CDM là từ viết tắt của gọi là Conceptual Data Model là mô hình thực thể quan niệm. PDM là từ viết tắt của Physical Data Model là cái mô hình uh, uh, dữ liệu. Cái kia, cái CDM là cái mô hình dữ liệu quan niệm. Cái PDM là cái mô hình dữ liệu vật lý. Thì trong cái video tutorial tiếp theo tôi xin trình bày chi tiết hơn là cái CDM là cái gì, BDM là cái gì và ý nghĩa của nó là như thế nào. Cuối cùng là sẽ tạo thành cái cơ sở dữ liệu để mà có thể sử dụng trong các video tutorial tiếp theo nữa. À, coi như là đã xong thì tôi xin dừng cái video tutorial đầu tiên này trong cái lọt series video tutorial nhầm môn KB HP à, xin hẹn gặp lại trong xin hẹn gặp lại bạn trong cái series trong cái video tutorial tiếp theo xin cảm ơn